നമസ്കാരം ചന്ദ്രലേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം യോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വാട്ട് യു ഡു ടുഡേ നോട്ട് ടുമോറോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യമായാലും ഫുൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വളരെ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിത്ത് സോസ് സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഏതൊരു ഏജിലാണ് പ്രമേഹം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് പ്രമേഹം എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും ടൈപ്പ് വണ്ണാണ് കാണുന്നത് ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കറി പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ മീൻകറി ആയാലും സാമ്പാർ ആയാലും പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മസാല കൂട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് കറിയിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ച ചൊവ മാറുകയും ചെയ്യും നല്ല സ്വാദ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചന്ദ്രലേഖ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുക്കറി സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളിലെല്ലാം തീ മേശകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പലതും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഐറ്റമാണ് അത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് മിസ് നിമ്മി സുനിലാണ് നമുക്കപ്പം എന്താന്ന് നോക്കാം ഹായ് നിമ്മി ഹായ് അപ്പം എന്താ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിത്ത് സോസ് ഓക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമോ ആ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ചിക്കൻ ചില്ലി സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയ സോസ് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് ഈ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെഗ് പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് മൈദ മഞ്ഞൾ പൊടി നെയ്യ് കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് മുട്ട എണ്ണ റൊട്ടി പൊടി റൊട്ടി പൊടി ഇത്രയും വേണം ഇത്രയും വേണം ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യമേ മൈദ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇടണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഓക്കെ ഇതൊരു കളറും കിട്ടും കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്ന ചേർക്കുന്ന പിന്നെ കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി എരിവിന് വേണ്ടിട്ട് കുരുമുളകാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആ മുട്ട എടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒരു മുട്ട മതിയാവും ആ ഒരു മുട്ട മതി ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിത് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഓ ശരി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ കേട്ടോ തിക്നെസ് ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലേ സ്റ്റവ് കത്തിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണോ ആ അതെ അതിനാണ് കുറച്ചുകൂടി രുചി ഉണ്ടാണ് ഓക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ലെഗ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് റൊട്ടി പൊടിയിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിടാം നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുന്നേ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത്ര അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല അല്ലേ വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ഓക്കെ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ഇത് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്
ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചിക്കൻ പീസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ വളരെ വേഗം നമ്മുടെ ഏകദേശം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ സോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ച ആ വെള്ളം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പാൻ മാറ്റാം ശരിക്കും ഇത് എല്ലാ സോസിന്റെയും കൂടെ മിക്സ് ആണ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണോ കോൺഫ്ലവർ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശരി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാകത്തിനായിരുന്നു എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് കുറുകി ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കുറച്ചും കൂടി കൂടുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സോസ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോ നമ്മള് മൂന്ന് ചിക്കൻ പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിത്ത് സോസ് അപ്പം നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിമി വെൽക്കം ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരു കൊച്ചു കലാകാരിയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചന്ദ്രലേഖയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജിലു ജിലുമോൾ മരിയ തോമസ് എൻ്റെ വീട് കരിമണ്ണൂരാണ് വീട്ടിൽ പപ്പ മമ്മി ചേച്ചി അനീത്തി ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ആണ് ചെത്തിപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി മേഴ്സി ഹോമിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ അവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം പിന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വര ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നാലര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മേഴ്സി ഹോമിൽ എത്തിയതാണ് എൻ്റെ മമ്മി മരിച്ചു പോയി നാലര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ മേഴ്സി ഹോമിൽ എത്തിയതാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ അമ്മ അമ്മേന്നാണ് എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും വിളിക്കുക ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇതാ ഇതിലെത്താൻ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെത്തിപ്പുഴ മേഴ്സി ഹോമിലെ അമ്മമാരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചിമാരും ഫ്രണ്ട്സുമാണ് പിന്നെ മേഴ്സി ഹോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോയിരുന്നത് അപ്പോഴാണേലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവിടുകയും എല്ലാം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതുവഴി തന്നെ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സിനാണേലും ടീച്ചേഴ്സിനാണേലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കെയറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട്
ഇപ്പം ഞാൻ പയ്യകുളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അവിടെയാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടും അവരുടെ സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് പിന്നെ ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അവരത് ചെയ്തു തരുമായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ഒരു കൈ രണ്ട് കൈ ഇല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് കാരണം തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നതിനും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തന്നെ പോകാറ് എന്തായാലും അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനും എല്ലാം എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ സിമ്പതി അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് എമ്പതിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടെന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ അതിൽ തളർന്നു പോകരുത് അല്ലാണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടാവും കുറേ പേര് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സിമ്പതി ആയിരിക്കാം അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് അശോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കുറേ പേര് ചിലപ്പെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊരു ഇതിലെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വിടും പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോടായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആകും അപ്പോൾ ചിലർ എന്നെക്കാളും അസ്വസ്ഥതയിലുള്ളവരായിരിക്കാം അല്ലാത്തവരായിരിക്കാം പലരും പല സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിലേറെ എന്നെക്കാളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഏറെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പരിശ്രമിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ് പലയിടത്തും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രേക്ഷകരെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ് ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം അത് ഒരു എന്താ പറയുക പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതല്ല ഇനി നമ്മൾ ചന്ദ്രലേഖയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമസ്കാരം സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പ്രമേഹം ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് അവയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി അറിയാം ആസ്റ്റർ മെഡ് സിറ്റിയിലെ സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സ്മിത മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പുണ്ട് ഡോക്ടറോട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തലർക്കം വരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഷുഗർ താന്ന് പോകുന്നത് യൂഷ്വലി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിലാണ് അല്ലാതെയും കാണാം ടാബ്ലെറ്റ്സ് എടുക്കുന്നവർ കറക്റ്റ് ഡോസ് അല്ലാതെ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആവശ്യത്തിലും കൂടുതൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അമിത എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ താഴ്ന്ന് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന രോഗിയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിലും കൂടുതൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിങ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ എടുക്കു
അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പരിധി വരെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫോളോ അപ്പും കറക്റ്റ് ടൈമിങ് ഓഫ് മെഡിസിനും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കഴിക്കുന്ന ടൈമും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ഷുഗർ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നൊരു ഒരു എന്താ ഇപ്പം രോഗി വലിയ അധികം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു വിറയലും സ്വെറ്റിങ്ങും നമുക്ക് താഴ്ന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയലി നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് നോക്കുക നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ലെവൽ പക്ഷെ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്തോളും ഷുഗർ അതിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് കൂടി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെക്കാം അതിനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഒരു ഒരുപാട് ഹൈ ലെവലിൽ ഷുഗർ ഇരുന്നിട്ട് മെഡിസിൻ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് താഴുമ്പോൾ ഇതേപോലെ സിംറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഷുഗർ താഴെയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഡയബറ്റീസ് രോഗി കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അത് ഷുഗർ താന്നിട്ടാണോ കൂടിയിട്ടാണോ എന്ന് അവർക്ക് അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഓരോ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോലും പ്രമേഹം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും അത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ് ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം അത് ഒരു എന്താ പറയുക പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതല്ല അത് നമ്മളെ പാൻക്രിയാസിൽ വരുന്ന എന്താ പറയുക ഇമ്മ്യൂൺ ഡാമേജസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡാമേജസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുക ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി സ്വന്തം ബോഡി തന്നെ അവനവൻ്റെ അവയവങ്ങളുടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഡാമേജസ് ഇതിന് പല കാരണങ്ങൾ തേടി പല റിസേർച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ തടയാനോ ഒരു മാർഗവും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമിത ദാഹം കൂടുതലും ഒരു തടിയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസ് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും കൂടുന്നതാകുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രായങ്ങളിൽ ഒബീസിറ്റി അതായത് അമിത വണ്ണം തടി കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ അളവും കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പം കുട്ടികളിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടുവും കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരേ റേറ്റ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഏതൊരു ഏജിലാണ് പ്രമേഹം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് പ്രമേഹം എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും ടൈപ്പ് വണ്ണാണ് കാണുന്നത് ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ വരുന്നത് പ്രമേഹം വരുന്ന കൂടുതലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് പ്രമേഹത്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫാമിലിയിൽ അറിയിക്കും ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമിത വണ്ണമുള്ള ആളാണെങ്കിലോ ആ സമയത്ത് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പൊതു ജനങ്ങൾക്കുള്ള പോലെ ഉള്ള അതേ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളും ബാക്കി ലേഡീസിനുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മധ്യവയസ്ക ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ പീരീഡ്സൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയത്തും ഒക്കെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അളവ് ഇനിയും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റർ പോവുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും അതിൻ്റെ ഇ
നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും വരാതിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് നല്ലൊരു ഡയബറ്റീസ് വരാനായി സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രായം കൂടുമ്പോൾ അത് വന്നേക്കാം എന്നാലും അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഡോക്ടർ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്താണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർ കിച്ചണിലായാലും പുറത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവർക്ക് കൂടുതലാണ് കിച്ചണിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹ രോഗിയാണെങ്കിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെയധികം പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കില്ലേ നമുക്കിപ്പം പ്രമേഹം കൺട്രോൾഡ് അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയിൽ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹീലിങ് ടൈം ഉണങ്ങാനായിട്ടുള്ള സമയം കൂടുതലെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞരമ്പിനെ ബാധിച്ചവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാലിലൊന്നും ശരിക്കും സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലോ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടോ മുട്ടോ മുറിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല അതങ്ങനെ നിന്ന് കൂടി കൂടി വല്ലാതെ ആവുമ്പോഴാണ് അവർ മിക്കപ്പോഴും ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരിക ഒരു പരിധിവരെ അത് അവരുടെ കാലത്ത് രക്തക്കൊള്ളലും അതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നത് ഇപ്പം വല്ലാതെ സർക്കുലേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്താലും അത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലില്ല ഉണങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവിടെ ഒരു മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതും കയറി കയറി വരികയാണെങ്കിൽ ചില അൺഫോർച്യുനേറ്റ് നമ്മൾ വളരെ അത് ഒരു ഡോക്ടർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാക്കി മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അത് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ അത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ ചിലവരിൽ കരിയും പിന്നെ ചില ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ലേറ്റസ്റ്റ് വാസ്കുലർ സർജറിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് രക്തോട്ടം കൂട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ പല ചികിത്സാവിധികളുണ്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉണങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലാണ് സാധാരണ സർജറിക്ക് എടുക്കുക ഒരു ഒരു വിധം പ്രായമായ ലേഡീസിന് അവർക്ക് പ്രമേഹ രോഗം കൊണ്ട് മറ്റെന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ചുമ വന്നു നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ പിടിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂമോണിയ റീക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അൺകൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോളിലല്ലെങ്കിൽ ഇത് റീക്കവർ ചെയ്യാനും അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഈവൺ എല്ലാം പല സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈവൺ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡെത്ത് വരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഹേർട്ട് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം തന്നെ പറയാം ഹേർട്ടിന് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരുമ്പം പ്രമേഹമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ജനറ്റിക് റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ല ബട്ട് ആ ഒരു ലേഡീസിന് പൊതുവേ ഉള്ള നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോയി ലേഡീസ് പൊതുവെ ഒരു ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവർക്കൊരു നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രമേഹം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് റീസൺ എന്താണെന്ന് പല ക്ലിയർ അല്ല ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായി തന്നെ കരുതുന്നു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിന് നന്ദി നമസ്കാരം ചന്ദ്രലേഖയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കണം ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം